我吃过老六豆，吃过良心豆，但我可真没吃过作者啊！上架一月，三百万的游玩人数，四十多万投币量，通关率高达百分之七。你不是说你是良心作者吗？买呢！进入地图，先把地上零零散散的豆子吃了，然后依次吃掉旁边的一分豆、两分豆、五分豆，然后就是每张老六头必备的碎裂糖块。吃完之后，我们的分数达到了六六六分，不错，这个数字很吉利。接着我们吃掉房间里的豆子，不过这个小木箱和缩小药剂不知道是干啥用的，先不管了，先去旁边把大爷种的豆子吃干净。三位大爷分别种出了一分豆、两分豆、五分豆。你们两个怎么回事？是不是没有好好工作？啊，你哇走！吃掉泳池和澡盆上的豆子，基本上地图上能直接看到豆子都吃完了。现在是一千四百一十六分，还差一千分的豆子。我们拿到箱子，吃掉房顶的豆子。跳下来之后，走着走着就进穿梭门了，发现了一个全自动铲豆机，还有这种好事。<笑>吃完后，我们复位回去，继续找其他的传送门。五分洞大爷旁边有一个，进去吃掉后，发现门后还有一个门中门，还想瞒住我，直接吃掉。回来后到二楼拿到缩小药剂，穿过冰箱后的传送门，简单的电箱三连跳，成功吃到九十个两分洞。木牌后还有一个传送门，四十个五分洞。作者，你这也太良心吧，这直接就吃了快五百分了。然后在碎裂糖块的墙边找到一个小传送门。看这个架势，不会吃完就要通关了吧？嗯，虽然没通关，不过也差不多了，就剩下一百多分了。果然，良心作者啊！传送门设计的都挺好找的，继续找找吧。A few moments later， 不是这最后一个传送门在哪儿啊？我这都看到豆子了，就是吃不到。作者，你不会根本就没设计传送门吧？哎，等等，这个距离好像有希望，继续。哎，根本过不去嘛，这怎么玩？嗯，原来你小子在这儿藏着呢。我来。吃完之后就只差一分了，最后一分就在地图的下面。然而我找了半天都没找到这个传送门。果然是良心作者，给人希望又让人绝望。你比老六还老六啊！